am pleased to announce that the next World Youth Day will take place in Sydney, Australia. Sydney, Australien. Das ist eine der jugendlichsten Städte der Welt in einem der ältesten Kontinente der Erde. Und das ist die Stadt, die den Weltjugendtag im Juli 2008 beherbergen wird. In dieser Stadt leben über 4 Millionen Menschen aus über 200 Ländern. Eine lebendige, einladende Stadt mit reicher Kultur und ethnischer Vielfalt. Woher immer du kommst, in Sydney wirst du dich wohlfühlen. Junge Leute aus Australien sind zu jedem Weltjugendtag um die Welt gereist. Sie wurden zu modernen Pilgern. Auf der Suche nach Gott, in Zusammengehörigkeit mit dem Heiligen Vater, wurden sie bei Weltjugendtagen in Städten rund um den Erdball willkommen geheißen. And now it's our turn to welcome you to our home. On behalf of the World Youth Day Local Organizing Committee, I invite you to Sydney in July 2008 to strengthen your own faith and love and to help all of us down under. We are honored and delighted to be hosting this wonderful occasion, a chance for young Catholics to come together from around the world and celebrate their faith in the great Southland of the Holy Spirit. Die Weltjugendtage wurden in vielen Städten rund um den Globus veranstaltet und die wachsende Anzahl von jugendlichen Teilnehmern ist atemberaubend. Sydney hat reiche Erfahrung mit der Veranstaltung von Großereignissen. Es ist eine internationale Stadt, die die Olympischen Spiele sowohl als auch die Rugby-Weltmeisterschaft beherbergt hat. Der Weltjugendtag in Sydney wird von der australischen Regierung auf Bundes- und Landesebene aktiv unterstützt. Ihre Dienstleistungen werden dazu beitragen, dass sich die Pilger aus aller Welt hier wohlfühlen. Sydney heißt seine Gäste aufrichtig willkommen. Die Bürger dieser Stadt kommen von beinahe jedem Land dieser Erde. Das Thema des Weltjugendtages 2008 lautet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. If you have a look in the Acts of the Apostles, where the Pope took the theme for World Youth Day from, when Jesus says, to us that he will receive the power of the Holy Spirit to be witnesses. He goes on to say that we'll be witnesses to the ends of the earth. And for many young people from around the world, the ends of the earth is coming to Australia. So we're saying to them, this is a great adventure. Take up the challenge that Christ is giving to you right now to go to the ends of the earth and meet him there and meet all the young people of the world when you get there. Overall, I think it had just an incredible impact on my life just at the time I was going through personally, uh, which was quite a tough time, to be encouraged like that, it really gave me hope. Uh, it was the journey of a lifetime in so many ways changed my life. To go out and to be witnesses, that it's okay to witness, it's okay to talk about God, to talk about your faith, wherever you are. Australian had its own Zeugen des Herrn. Die heilig gesprochene Mary McKillop ritt auf ihrem Pferd durch das endlose Outback Australiens, um ihren Glauben an bedürftige Kinder weiterzugeben. Unzählige andere haben die Samen der Heiligen Schrift gepflanzt und die Kirche Australiens in jeder Phase ihrer Geschichte unterstützt. Der Weltjugendtag wird Bekenner des Glaubens von allen Enden der Welt in unser Land bringen. Wir werden eins sein mit Jesus Christus, wir werden gemeinsam sein, um der Welt Zeugnis zu geben von der Kraft der Liebe Jesus Christus. Australien ist ein riesiges Land voll Naturwunder, freundlicher Menschen und einer uralten Geschichte und Kultur. Wir laden euch ein in unser Heimatland Australien und zu unseren Nachbarn in Neuseeland, um an dem Programm der Diözesantage teilzunehmen.
Days in the Diocese is a unique experience for pilgrims from around the world to ex um, experience how young people from around Australia, whether it's in the big cities or in the country towns, express their faith. There's so much diversity in, in the young people of Australia and to be able to experience that um, will be amazing for all of those pilgrims. And I think the people of Australia will really take them into their homes and, and, sh and show them the very best that we have to offer. Come on all you young people, come. Give yourself to the Holy Spirit and your heart. He will help you to know and love Jesus. Come on. Australien heißt das Kreuz des Weltjugendtages und die Ikone unserer Mutter Gottes willkommen, die vom Papst Johannes Paul II. der Jugend der Welt anvertraut wurde. Als Jesus seinen Jüngern auftrug, für ihn Zeugnis abzulegen, trug er ihnen auf, nach Jerusalem zu gehen, nach Judäa, nach Samaria und bis an die Enden der Welt. From the great south land of the Holy Spirit, we invite you to come. To those who are overseas, I would say come. If you've been to a World Youth Day before, this is going to be even better. If you haven't been to a World Youth Day, come and try it out. It will be an opportunity to visit Australia, that land you've always wanted to visit and never had a chance to. There are so many people throughout Australia that have put their time and their energy and passion into preparing for World Youth Day. It's going to be a massive party and we put that invitation out to everyone in the whole world to join us because their presence here in Sydney will be just a tremendous gift. We here in Australia have our arms wide open for you at the moment. We want you to come to Australia. We're getting ready for all of you. And so if it takes sacrifice, if it takes saving, if you've got to work hard to get yourself there, it's going to be worth it. You will have a wonderful time with Christ and the young people of the world in Australia in July 2008. Why don't you come over to our place and we'll show you around. Everybody's welcome. <laughs>